gabi ay sangkot sa mga pasking na tagpuan sa pintuan ng pamantasan. At balita ko, may nakita daw nagbabaon ng mga sandata sa kalisido na kanilang bahay. At Sir Mita, may petara ng pinaputukan hanggang humandusay. Naku, madami niya nagsasabi. Simula na ang himagsikan. Sa San Mateo, may mga nagsasabi na may sudyante ay nakikipagsabuhatan sa mga tulisan. <laughs> Sabi sa inyo, ang pagkapaaray ay lubhang masama sa mga Pilipino. Sa mga Indyo, Paalam, Kapitan Tiago. Pumana man ang katawang lupa mo na mabubulok sa ilalim ng lupa at babalik muli sa pagiging alabok ay hindi naman mawawala ang mga alaala iniwan mo sa amin. Naway, matahimik at makapasok ka sa kaharian ng Panginoon at makamtan mo ang paraisong iyong patutungo. Padre Irene, Narito na po ang kasulatan na mapag-iiwanan ng ari-arian ni Kapitan Tiago sa Santa Clara at sa mga kagawaran ng simbahan. May parte rin po ang tagapag-alaga niya dyan si Basilio. O sige, Padre Irene, mauna na ho ako. Kayo na po ang bahala. Sige, maraming salamat. Si Basilio, matapos na kanyang inugali, sa akin na pupunta lahat ng mana. Bahala na managot ang aking bulsa at aking budhi. Wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan! Bakit ako narito ngayon? Bakit ba palagi niya ito? Kaming mga mahihirap na uhaw sa katarungan at gutom sa kaginawaan. Ang nais ko lang naman ay simple sa mamuhay na kasama ang aking pamilya. Bakit ngunit unti-unti yung sinang pinukuha sa akin? Bakit walang kalayaan? Mahirap man ang buhay Aking matitiis Basta't walang talika lang Nakatali sa alin Hirap ay makakaya Kung ako ay wala na Sa kuko ng agila sa akin ay pumupuksa 
Sa sariling bayan ay alipin ako ng banyaga Sa kuko ng agila, kailangan kong makalaya Kailan ang tamang oras upang labanan ko Ang mga pangaapi sagad na sa aking buto Ngunit walang kalayaan habang naroroo Sa kuko ng agila, sa leeg ko nakabaon Ako'y palayain sa kuko ng agila Mukang lagi.